ang aming ka. Selamat, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku dimanapun Anda berada Apa kabar Anda? Semua dalam keadaan sehat-sehat bukan? Segar, senang, senyum Nah, dengan situasi yang menyenangkan Kita mau memasuki, mempersiapkan diri Memasuki minggu ke-19 Nah, Bapak Ibu Bacaan-bacaan hari ini Khususnya bacaan pertama Masmur antar bacaan dan Injil bercerita dan merindukan penampakan Tuhan. Istilah Teofani yang artinya penampakan Allah. Baik, kita mulai dari Injil. Yesus berjalan di atas air. Seperti orang berjalan di tanah Kejadian ini terjadi ketika Yesus mau menyendiri Setelah peristiwa perbanyakan roti Dia menyuruh murid-muridnya mendahului dia dengan naik perahu Terjadilah gelombang angin kencang mengombang ambingkan perahu mereka Di tengah-tengah ketakutan diombang ambingkan gelombang mereka melihat Yesus berjalan di atas air ini jam 2 pagi loh menakutkan antara percaya dan tidak percaya ini Tuhan atau hantu mereka semua ketakutan ketakutan dan tiba-tiba di tengah ketakutan Yesus Menyapa mereka Jangan takut Ini aku Gurumu Yesus Percayalah Begitu tahu itu Yesus Petrus berkata Suruhlah aku datang padamu Yesus menjawab Datanglah Petrus Mari Petrus lalu nyebur Mau jalan seperti Yesus di atas air Dia hampir tenggelam Hampir tenggelam bahkan mau tenggelam Dia berteriak Tuhan aku mau tenggelam Tolong Tolong aku segera Yesus mengulurkan tangannya Dan memegang Petrus Sambil berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu ragu? Bapak ibu Kita juga Kita juga sering dalam situasi seperti ini bukan? Kita percaya Tetapi kerap kali kita masih ragu Apa benar ya? Percaya disertai dengan keraguan Kita bisa saja jatuh Tenggelam Ketika kita berseru Dan minta tolong Tuhan pasti ulurkan tangan Dan pegang kita 
Kita bangkit lagi, kita bangun lagi Dan kita selamat Bapak Ibu Meski Kita rajin berdoa Rajin misa setiap hari Kita suka menolong sesama Berbuat baik pada sesama Tetapi kita ragu Kita kurang iman Juga kita tak akan lepas Dari cobaan kesulitan-kesulitan Jangan takut Jangan takut Tuhan Yesus ada Amin Amin Dia akan menolong kita Bapak Ibu Tuhan akan datang menolong kita Bapak Ibu yakin? Bapak Ibu percaya? Ah, amin, 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 amin Nah Dalam bacaan pertama Dalam kitab Raja-Raja Kejadian di gunung Horeb Tuhan berkata kepada Eli 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 Keluarlah Dan naiklah Berdirilah di atas gunung Di hadapan Tuhan Tuhan lewat Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berturut-turut Angin kencang Gunung bukit terpecah Gempa yang hebat Disusul dengan gemuruh angin yang kencang Tuhan tidak kelihatan Tuhan tidak kelihatan Siapa yang tidak takut Eli pun Eli pun sangat ketakutan Dia tahu Tuhan lewat Tetapi dia tidak melihat Hanya terjadi kejadian-kejadian yang menakutkan Nah inilah Inilah Tiofani Allah Penampakan Allah Yang sering terjadi dalam perjanjian lama Karena itu Bapak Ibu Masmur Sebagai tanggapan akan kehadiran Allah Kita bermasmur Kita berharap Kita berdoa Seperti yang Masmur katakan Perlihatkanlah kepada kami Kasih setiamu ya Tuhan Amin Amin Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari Tapi Paulus dalam bacaan kedua Dia mengatakan Sayang sekali Sayang sekali Begitu dahsyatnya Tuhan Begitu Tuhan murah hati datang di tengah-tengah umatnya Dalam diri Yesus putranya yang dikasihnya Kok orang-orang saya Orang-orang Yahudi Kok tidak percaya Tidak mau menerima Tuhan Mereka menolak untuk percaya Bahkan mereka membunuh Yesus Paulus katakan Demi Kristus Aku rela terkutuk Aku rela menderita Supaya apa? Supaya saudara-saudaraku percaya akan Tuhan Kita sedih memang Bapak Ibu Saya sedih Bila kita sebagai orang Kristiani menolak Yesus Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Teofani Allah Semakin nyata Dalam diri Yesus Kehadiran Yesus yang nyata Di dunia ini Dia berbelas kasih Kepada kita Dia menyembuhkan orang-orang sakit Berapa orang sakit Yang telah disembuhkannya Dia menyambut anak-anak kecil Dengan penuh kasih saya Mengampuni orang-orang berdosa Memberi makan beribu-ribu orang yang lapar Inilah kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus Amin Amin Bapak Ibu Mari kita ingat kembali Kita ingatkan kisah Eksodus Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir Dan mereka harus menyeberangi Laut Merah Sementara Sementara pasukan tentara Firaun Mengepung mereka dari belakang 
Di situ terjadi Teofen, Teofani Allah yang menggemparkan dunia, mengagumkan, mujizat. Tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel berjalan menyeberangi laut dengan aman. Berjalan di tengah-tengah belahan air laut. Ketika ketika mereka sudah sampai di seberang, laut menjadi satu kembali. Apa yang terjadi? Tentara Firaun dengan keretanya semuanya tenggelam. Mereka mati semua. Begitulah. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Dahsyat bukan main. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, begitu indah cerita firman Allah yang kita dengarkan hari ini. Lalu Kita yang mendengarkannya hari ini Kita yang merenungkannya hari ini Apa yang bisa kita renungkan Apa yang kita bisa petik Melalui liturgi minggu ini Yang begitu kaya Dengan firman Tuhan Tuhan Mengasihi kita Amin Amin Tuhan menolong kita Terutama di saat kita mengalami kesulitan Namun Bapak Ibu Bila kita masih ragu Kita kurang iman Kita kurang percaya Kita bisa saja Seperti Petrus Mau tenggelam Apalagi Apalagi kalau kita tidak percaya Dan menolak dia Bayangkan apa nanti yang akan terjadi Pada saatnya Pada saatnya Bapak Ibu Kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ingatlah. Yesus berkata, aku ini. Jangan takut, percayalah. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu takut bila menghadapi kesulitan. Karena Tuhan menjamin kehadirannya. Dalam perjalanan hidup kita Amin Amin Nah selamat mempersiapkan diri Renungkanlah Petiklah Dan jadikanlah Ini Apa yang kita baca Apa yang kita renungkan Bermanfaat Dalam perjalanan hidup Kita semua Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Selamat mempersiapkan diri Merenungkan Saya Romo Agus Ijoman Murtika SPD Pastor Paroki Kesatrian Malang Tuhan memberkati Anda semua
dengan penuh kasih sayang Yesus perhatikan yang tetesa air mata ia mengenal hati Salah